下摆到我六瓶酒，半打呢，这下我可发财了。哎，对了，小飞、嗯，你不是说你要攒钱交什么住宿费吗？你快去啊，外面都排着队呢。你们去了，我就不去了。你呀、啊，都过来当服务生了，还傲气什么呀？当服务生怎么了？我就是有一身傲骨。酒渍是洗不掉的，对不起对不起，我会严肃处理的。呃，我们将配一件新的衬衣给你。我这件衬衣是我最重要的朋友送给我的，世界上没有第二件，意大利私人定制款。他刚刚自己往上，胡说！你的意思是客人自己上来上，不想跟你走人。他刚才真的往自己身上。我跟你说过多少次？客人就是上帝。上次有个客户，不喝澳洲的红酒，说木桶的味道跟法国产的不一样，我马上不就取消了澳洲合同？你还真错怪澳洲木桶，反正都是法国运过去的。你是不是不想干了？你现在就收拾走人！哎，你干什么？小飞。我是想告诉你们，在特定的比例下，红葡萄酒渍遇上白葡萄酒渍就会自动褪色，而且好洗。你是搞科学实验，还是你真喝多了呀？在紧急情况下这样处理过以后，衣服就可以洗干净，所以你也不用为难他。解决了是吧？解决了，我可以走了吧？等等，不好意思。为了表示我们的歉意，我代表酒庄送你一瓶红酒。小飞，赶快带客人到酒店寻找。您跟我这边请。钱包好像在我车里。好好，在车里，车停在这儿，明天再拿。这个点儿特别难打到车，我帮你垫上，你先走。钱包要是丢了，你负责。不会丢的车就停在这儿。不会丢呢。不会丢，你你相信我，你快上车吧。你喝了这么多，你喝了，我帮你垫上。你怎么那么烦？师傅，你先走。你知道这个点儿有多难打车吗？你这个人到底想怎么样啊？我道歉也跟你道了，酒你也泼我了，东西我也送你了，但是你……我只想拿我的钱包。我没拿你的钱包。我没说你拿我的钱包，我说我的钱包丢了，你负不起责任。我钱包里装了我很重要的东西。我管你有什么重要的东西，你在这儿跟我撒什么酒疯呢？东西丢你去找警察呀！你去找警察呀！你把警察叫来，你去。你们俩干什么呢？身份证拿我看一下。我没带。呃，我的身份证在我的钱包里，我的钱包在我的车里。他喝醉了，你车在哪？我现在带你去。我不告诉你
。你俩认识吗？认识。认识吗？不认识。你刚才还说不认识，我现在又认识了。警察的同志是这样，我是他的客人。你好好说话。什么客人？酒庄的客人，我在这儿打工的，这是一个酒庄。他现在喝醉了，我要送他回家。他的身份证在他的车里，他车在那边。走。等会儿。是他说这样吗？我不知道啊。报的警，跟我有什么关系？你自己解决。是。我回家了。你先等会儿。身份证在车里，他叫什么名字？我叫什么？你们连对方叫什么名字都不知道，还说认识？我叫乔飞，我是外大研三的，我我是在这儿打工的，我是大学生。你说你是学生是吧？姑娘，你说什么，我们也不能全信。我我真的是大学，我真不知道怎么解。要不这样吧，您有空跟我回趟学校，我拿学生证给您看看。这样吧，你们先给我回趟所来吧。走走走，上车。不是，进进。他就是送我回家喽。走啊！哎，干嘛呢？行了，你赶紧去跟警察解释一下。啊，好晕啊！情况都已经核实清楚了，待会儿有人来证明他的身份接他，你也需要证明。那句话，我对人从来仗义。哎，这你给我钱干嘛？你忘了？我，你真的忘了？你小心说话啊！不是，昨天你忘了？哎，警察叔叔，不是像你想的那样。是你，你是一路跟着我们，你是变态吗你？你你你别挡着人家路。郑主任，快开始了。郑主任，你是程主任？对，我就是程家阳。你这什么态度啊，跟主任说话？你迟到了一分钟。赶紧坐好。给大家十分钟准备时间，提示一下，仔细再看一看墙上挂的高翻院守则。等会我过来会讲解一下守则，然后我们开始面试。这位是程主任，记住他说的话，好好准备。哎呦，完蛋了，完蛋！这个完蛋了，他肯定会整死我的那个人魔，他一定会想方设法的刁难我的。我看看，我今天迟到了，手册手册，手册手册，准时上下班迟到。哎呀，好，太棒了，太棒了，太棒了！哎呀，你干啥呀？会的。对不起，对不起，没事吧？不好意思，你也是这批实习生啊？嗯，长得还挺标致的。不许跟我抢程家阳啊！你看啊，这是我从高中起收集的所有关于程家阳的报道。我和他是一个中学的，不过他高我很多届，所以他才不认识我。不过现在，我终于考上高翻院了，杨幂和程家阳，命中注定的，噔噔噔噔，邂逅了。哎，那个，我记
就是个程家羊嘛，你至于成这样？我不就是个程家羊？哎，姑娘，你怎么用量词的？我们家家羊能用个来评论吗？个还用斤呢？一斤成家呀！行了行了，别吵了，老师都听到了。你们俩要吵，要不加点法文吵吧？这样听到还以为你俩在讨论翻译呢。一斤成家呀！还论斤？你当我们的家羊是菜啊？啊，对，我们家家羊就是菜，因为那个 horse leg 嘛，还是大人物呢哈。你可不会双关。那我觉得他顶多也就是个肥蔬菜。嗯，把打的。好啊，你说我们家家羊是番薯，你说它笨。我没说，不是我说的。程主任，程主任，你他说你是巴达特，是吗？你还感兴趣双关语？不是我瞎说的。都坐好吧。既然说到双关语，那咱们就从双关语说起。今天大家都是第一天会面，大家都放轻松一些，像朋友的聊聊天。现在我提几个问题，谁有什么想法就可以告诉我。一只漂亮的梨，也是十足的傻瓜的意思。很好。一两个，打开的手。他有一只羊记星，就是他很花心的意思。蒙不的鼠。我的小卷心菜，就是我的宝贝的意思。非常好。你叫秦贝贝。是的，主任。我是你的忠实粉丝，我是杨幂。杨幂是什么？就是你程家羊的铁杆粉丝啊！你看，这是我从高中开始收集的所有关于你的报道。你看这个，是你拿下翻译三连冠、法国外长亲自为你颁奖的照片。完了，马屁精和人魔结成同盟了。还这张，你的身上很香啊，是不是涂抹了 Elegance 限量款？你怎么知道，陈主任？你用同款男香吗？妈呀，受不了了！这还是面试吗？说起香水来了，臭味相投。那款香水的发布会是我做的同传，前调是佛手柑、小豆蔻、柑橘、小苍兰、薰衣草，中调是绿茶、玫瑰、橙花、紫罗兰，尾调是尾调是琥珀和麝香，非常的浓烈。很 special。这么浓郁和特别的香水，作为一个翻译官，怎么能涂它呢？严禁涂抹任何有香味的化妆品，守则上写的清清楚楚。你作为一个翻译官，你要去到各式各样的场合，面对各式各样的人群。如果有人对香水过敏怎么办？你会大大的影响翻译的效果。作为翻译官是带脑袋去，不是带这种化妆品去。程主任，我不知道。你不知道，为什么不仔细看守则？你们来报道的时候，我已经把电子版分别发给了你们。刚才我还专门提醒，再仔细看一遍。作为一个翻译官，你提前拿到资料要预习、预习再预习，不许有任何的差错。场外的准备不当，直接会导致场内的大错特错。错错错，都是我的错。郑主任，我知道错了，我知道错。幸亏我听你说这句话是在训练室，不是在同传现场。如果在同传现场，你丢的将是整个高翻院的脸。我宣布，秦贝贝同学，由于你违反了高翻院守则，你被开除了。什么？开除？我？我是你的粉丝啊，怎么能开除我呢？我妈妈赞助了学校，都赞助。你出去，别在这浪费大家的时间。我喜欢。把这也拿走。你们给我听着。在高翻院别给我来这虚的，在翻译现场，没有虚的，只有真才实学。所有人都可以开除我，但是你不可以。我喜欢了你那么多年。自己犯的错误自己负责任，在翻译中也是一样的
，不要指望你的搭档为你的失误买单。是不是太冷血了？那你算什么？热血青年？还是同情心泛滥？我告诉你，秦贝贝是因为违反了高翻院守则，直接被开除。你今天面试迟到，虽然没被开除，但也是零分。高翻院，不要一群猪的队友在一起抱团取暖。我要的是精英部队。下面我点名，挨个来面试。一号，乔飞，跟我来。哎，你懂法语啊？你这么厉害，我叫乔飞，你叫什么呀？你也是交换留学生啊？你在刚才的用词里把分子生物学翻译成了生物学。把人类学翻译成了社会学，你知道这是很大的错误吗？我现在才大二，有些词大三才能学到呢。不要以为学法语是很好混的一门专业，大一进校玩一年，大二出国交流混一年，大三大四谈个恋爱就可以拿文凭。你们这样学法语是胡闹。你凭什么说我胡闹？我告诉你，我是因为学习成绩优秀，我拿了奖学金，我才来瑞士做交流生了。我的梦想是成为一名翻译官。会真的给我零分对吧？您就说说气话。那一天和那天没有半毛钱的关系。我说的是一分钟的事儿。你今天迟到了一分钟。我是迟到了一分钟，但是我刚才看守则上写迟到三分钟以内都是可以接受的。所以我没有直接开除你，但是面试怎么打分由我来决定。咱们之前也算是认识了哈，您再给我一次机会，别跟我嬉皮笑脸的，动手动脚，坐那儿。我给你机会，就是对别的考生不公平，知道吗？哎呀，我今天之所以迟到了，是因为遇到了一些特殊状况，我已经尽最快的努力赶过来了。迟到就是迟到。无能的人才找理由。你将来出任务，你是希望主席等你，还是总理等你啊？那天真的是意外。别再跟我纠缠了，也别再浪费你的面试时间了。现在我照例问你几个问题。乔飞，嗯，你为什么想成为一名翻译官？因为我是。你不要告诉我你是在外语学院学法语的。高翻院不接受流水线产品，因为我是把张露姐当成我的偶像，我想成为像她那样的国家级的高级翻译。不切实际，自以为是。你的成绩倒一直还可以，是挺好的。我一直是第一名，我是学霸。在学院里第一名，不代表在高翻院是第一名。我们招揽的是人才中的人才，拔尖一点都不稀奇。出类拔萃才是我们需要的。你既然一直是第一名，那为什么大二在瑞士做交换生的时候被扣光了奖学金，提前回国了呢？那个真的是我人生中唯一的污点。那次我碰到了一个特别坏的人，就因为我犯了一点小错误，他就去挑我的刺，告诉我们老师，我被扣了一半的学分呢。分子生物学和人类学这样的词汇都弄不清楚，你觉得这是小错误吗？档案里还写。别动。那你是怎么知道的呢？当时在苏黎。是，给我交刺的那个坏人，就是你吧？是不是你啊？我说你怎么一直戴着有色眼镜看我呢？你挖了坑在这儿等我呢
。乔翠，怎么回事啊？合格线一百一十，你总分超了呀？怎么没被录取？你是不是得罪什么人了？乔峰，我估计你就是得罪那程家阳了，他外号叫人魔，你敢跟他叫板，他肯定卡你啊。不能让他毁了我的婚姻。哎，乔飞，乔飞，你去哪儿？你是不是太严厉了？程主任也没想到今年院里的评分标准变了呀。迟到就是迟到了，给他见习实习资格。我就知道，他还是爱才的。嗯，这样的好成绩，在我们高发院，我记得只有一个人拿到过。我当年没那么高，那肯定是嘉阳了。你嘉阳是直升的，没进过实习考啊。那会是谁啊？哦，我知道了，小华。谁在说我啊？哟哟，小华回来了，什么时候回来的？也说一声。佳阳没跟你们说吗？是他去机场接的我。我这个弟弟啊，真是的。你又没回来上班，我没必要什么都跟大家说吧？田主任。高分院还欢迎我吗？当然欢迎，回来带项目组吧。我还是先做讲座吧，我刚回来，项目组压力太大了。啊，也好，这个学期你就开讲座，一个礼拜安排两次，如何？好，没诚意。我们要找开讲座的老师，去外学院找不就行了？哎，佳雅，小华的讲座跟别的老师不一样，他在法国待过，又在瑞士那么久。还懂商务这一块，一定大受欢迎的。那不一定。呀，杠上了。他呀，就是咱们孩子气。程家阳，我有话跟你说。我问你，你是不是临时改了达标要求，故意把我淘汰了？你觉得你自己这样很厉害吗？你毁了别人的梦想，很开心吗？乔飞，请你冷静一点。我没办法冷静一点。你知道我为了进高翻院，我已经整整努力了七年了，就是因为我不知道什么时候得罪了你，你就要把我刷了。你如果是因为法语水平把我淘汰了，我没话可说。你这样报复我，你就是下三滥。下三滥。谁下三滥？我说的就是你。我笔试分数一百二十五分，就算你面试只给了我十分，但是我一百三十五分也超过及格线一百一十分了。你为什么要淘汰我？本来我没有必要告诉你，但是既然你问我了，那我就告诉你。今年达标不只要求总分，还要要求面试、笔试双达标。你的面试不及格，所以不予录取，明白了？以前总分超过及格线就可以了。为什么今年要双达标，还不是用来针对我的？针对你？你以为你是谁呀、啊？高翻院没你不行吗？地球没你不转了吗？我告诉你，这里是高翻院，不会迁就任何人。你的面试不及格，就是不予录取。难怪他们说你是变态，说你是成人魔。嗯、我叫程家阳，我有我自己的名字。你虽然不予录取，但我会给你一个见习实习的机会。什么见习实习生？啊，这位同学，程主任的意思就是说，不算正式实习，但同样参加实习期间的三次淘汰考试。那如果转正了以后？
大家都一样吗？对，都一样啊。这丫头货，来得快，去得也快。我之后安排实习生分组，来吧，你跟我过来。我看看啊。呃，怎么了，老师？你的同学们都已经选好分组了，然后梅梅老师那儿也满了，所以我不带他。你这孩子，刚才骂人的气焰哪儿去了？你是文小华老师吗？对，我知道你，你被评为中华语言交流青年学者，对吧？你是我的偶像呢。又来一个偶像啊！你的偶像不是张璐吗？是个女翻译，翻译的好一点就成你偶像了，太廉价了吧？我是真的很喜欢文老师啊。我太冲动了，我之前以为自己进不了高翻院呢，请你大人不计小人过。套近乎拍马屁，在高翻院都不顶用。对，戴有色眼镜就管用。我说我自己呢。行了，佳莹，你这个实习生，针锋相对啊。我挺喜欢乔飞的性格，你看在我面子上就带他吧。今年不是不让我带人吗？我的通过率很低呀、啊。你不是让他当见习实习生吗？不算人数。你要是不带我，你就是小心眼儿，记仇。拿话堵我？你以为我会怕你吗？你也真是的，服个软不就行了吗？跟他道个歉，就什么事儿都没有了。要我带你也可以，但我有一个额外的要求：转正考试的时候，只要你没有考到第一名，就算淘汰。接不接受随便你。我接受，我一定会努力考到第一名的。一，我对你的努力没有丝毫的兴趣，你淘汰只是早和晚的问题。二，高翻院法翻组的学生一律不许迟到。三，高翻院的规则都给我记下来。一条睡袋，睡袋。加班的时候想睡在地下也没问题，反正跟我没关系，我不会带你。小白，小白，来来来来，小白，我们这聊天呢。行了，都不用让来让去了。你们大部分人很快就会被淘汰，将来有的是时间在家里做。这里现在是你们的办公室，只要在工作，精力就必须高度集中。其实通过实习期的三次考核非常简单，只有一个要求：不许出错。你准备睡袋了吗？睡袋，林同志啊，有莫要给我发睡袋了，我估计下次要给我发骨灰盒了。谁还在小声说话？谁说话谁就给我出去。现在你们已经是实习期了，一切靠自觉。说话，我用眼神杀死你！魔鬼式训练开始了。后天晚上。
中国小企业联合会会在这里招待法国企业访问团，非正式商务酒会，高翻院准备申请你们以工作人员的身份参加。那我们是去做翻译吗？有同船交船任务吗？不会，合同翻译、会议翻译都由高级翻译来负责。当你们在现场看到一个中国女强人和一个法国女强人想要交流衣服、包包、鞋，但却又苦于语言不通的时候呢，就可以勇敢的走上前帮助他们。那就是服务员呗。服务员可以穿着高跟鞋站一晚上，你行吗？你把我漆在地上得了。虽然是非正式酒会，但是我要求你们一律按照法国总理访华的标准来演练。所有人必须着正装，女士化淡妆。你面试那套可不行，可以穿休闲皮鞋吗？正装。必须化妆吗？我平时也不化。你们既然选择了这个职业，在很多时候，你们代表的不是你们个人的形象。有些场合需要化妆，如果是出于尊重，就必须要化。妆面必须大方得体，你们代表的是国家的形象。要不还是下次啊，一个个慢慢来，单独练。你这一下子把他们都放出去，特别是有一些人，可能最后根本就进不来，我看没必要。那行，我回去跟签证人说一声，他们可能还没有能力去参加这种级别的场合。别呀，你给我们一天时间，让我们准备一下，然后过一天以后你再来验收，不行的话再取消我们资格也可以啊。嗯，对呀、啊，对呀、啊，对不对？对呀、啊，金花，已经晚了，我需要提前申请，提前做安排。那那一个晚上，一个晚上，明天早上来验收。对呀、啊，给他机会嘛。成交。你不来帮忙是吗？好，以后你公司有翻译文件别找我了。说定了，没文件。小子，你不来帮忙。不怒啊！是啊，他还好意思问我要演出费，想得美！他不知道这是我们高翻院的传统。说清楚啊，这可不是高翻院传统，这是你程家阳想出来的传统损招。这样多好啊！既不用担心实习生在正式外交场合捅娄子，还能训练队伍。找个法国人来冒充客户，得花不少钱吧？老天给你报一部分。老田，他自从知道我要搞这个锻炼以后，进出门就不带钱包。这个压力训练到你这儿可发扬光的啊！还弄出一假酒会来！现在的孩子哪有我们当时那么单纯呢？你不弄点真实的氛围，谁相信？你呀，钱烧得慌。别管他，他这是变态的乐趣，他就是喜欢折磨实习生。不知道我现在有个新名字吗？人魔。这能行吗？这种打法明明适合私制保领带。呃，我之前那种打法不挺好的吗？挺帅的。你的领带打法是你的少先队辅导员教你的吧？这么多种打法，你为什么非选择这种双脚杀杰的？之前那种温莎杰不挺好的，名字就贵气逼人。你们在网上所能找到的所有打领带的方法，我昨天都帮你们试过了。你别忘了，咱们这儿还有好多刚毕业的大学生，他们不会打领带的，所以我才帮你们选择了这种简单、极易上手的双交叉绝，听起来也很贵气逼人啊。行了，浩哲。你就听乔飞的吧，他之前也不会打，他试了一个晚上，就这个一次过了才推荐给你们的。好吧，哎，杨飞，快，你帮我看看我的妆怎么样？呃，符不符合你说的那种，外交部新闻发言人的妆？闭眼，我要亲上去了啊。嗯，什么东西？对你来说，效果相当于硫酸。你这个妆我帮你改一下，哎，吓死了！别紧张。好着，你看你这个裤子，这儿吧。哎哎，我新买的裤子。好了。谁会掀开你的裤腿看你腿上有没有圆珠笔倒子呀？你现在这种高度已经不流行了，你知道吗？你要往上拎一点，这样显得人才精神。找人给你改一下吧。哎呀，这都八点多了，人魔马上来上班了，这餐桌礼仪还没讲，怎么办？好了，大家都安静一下。
现在讲到最繁琐也最关键的部分了，就是餐桌礼仪，大家应该都想知道吧？说，那赶紧说，别卖关子了。就是呢，你看到那个菜端上来的时候，都先去观察一下，先不要第一个去吃。观察，然后呢？等到会吃的人吃了，你就去学他。哎，不要笑，这是很严肃的事情，好不好？最朴实的真理，是不是？嗯是来教课件的，刚好听说你们都打扮好了，好奇来看看。打分的呢，还是程主任。当然，那是龙马叔，相互紧张。合格吗，程主任？怎么做到的？亲密。反正我敢确保，你担心的问题都不会发生。是吗？我最担心的就是你。别人的准备我都看到了，你呢？我的验收成果你都看到了，你还关心我吗？如果有任何你们感觉解决不了的问题，随时通知我。知道了，知道了。到底什么时候参加酒会啊？明天晚上八点。真的啊，这批实习生素质比上届高很多呀。你指谁呀、啊？就那妹妹，真好，真漂亮。哎，我好像在那儿见过她，在梦里，还学法语。介绍一下，好啊，你说的啊，我说的，得了见对手了。你好，你好，本路啊，你小子，我帮你大忙了，以后翻译给我打六折。想得美，我赚的就是你们这些奸商的钱。看这样，我要培养自己的第三梯队了。你们这些实习生里有啥好的吗？你敢从高翻院挖人？注意啊！
，张主任，我可是和你第一次见面的法国上会重要客人，那又怎样？下车。主任，什么也别说，哪儿也不许去。结束以后过来找我。系上安全带。我知道高分院有不成文的规定是，实习期间不能出来做兼职，但是转正以后是可以的。我觉得这份工作不错，我想等转正了以后。转正以后，别人的事儿你就别操心了，你别自视甚高。第一次淘汰就要刷掉三分之二的人，首先要刷掉的就是你这种目标不坚定、哪有高知爱攀哪的人。只是约我面试吧。约你面试，为什么要约在酒店，还要晚上见呢？那不只是随口一说吗？那不约在晚上，难道约在白天我上班的时候吗？我不用上班了，我跑去面试了。小嘴还挺会呛人。那你来高翻院是镀金的吗？镀一层金就可以打着高翻院的旗号出去招摇撞骗，还是想利用高翻院的平台建立你自己的人脉关系啊？你为什么老喜欢把我往坏的方面想呢？我做什么都是错的，是吗？对，我承认。我迟到，我还在背后议论你，我都承认。但是你呢？你把酒泼我一身，还害我进派出所，也怪我吗？那你现在是酒庄的侍酒，还是我的实习生？如果你对我有意见，你马上可以离开。我的私生活好像也跟你没关系。放心，只要不影响院里，我对谁的私生活都没有兴趣。文叔叔，您好。高分院的活动已经散了，小华已经回去了，还没到家。啊，没事，您说。好，我会处理这件事情。嗯，叔再见。嗯、你赶紧去跟田主任申请调组，不然就等着被我淘汰。停车。我们家的曹家渡方向现在是相反方向了，停车。谢谢主任。哎，到家了，发短信报告。
子华，郑先阳，是我，伯努瓦。怎么是你啊？有事吗？高女士，你这匹最漂亮的女孩，预言天分最好的那个。我准备把她抢走了。搞翻员，反正有的是人才。我们公司特别缺人。乔飞，他还找你啊？你现在在哪儿？他已经准备去按透明了，你等着收辞职信吧。有有电话来了，那不说了。我就是和你嘚瑟一下。哎，尊敬的贵宾您好，这里是坚挺酒店景波分机号，如需帮助，我们会为您转接总。这里呢，都是我们比较优秀的法语系的学生的资料，我觉得很符合你们公司的条件，所以我也想了解你们能给到我的同学什么报酬还有保障。乔飞，你真不能来吗？我对你更有兴趣，不如你直接加入我们公司，不用实习，我比高翻员给你的薪水高三倍。你这是在挖高翻院的墙角吗？挖墙角？挖了。<笑>对了，我就欣赏你的预言天分，还有幽默感<咳>。我老板来了，千万别说我跟你关系。放心。主任。在这见人呢，陈主任，我们在酒会上见过的。我叫伯努瓦，我是乔飞的新老板。你胡说！这么说，乔小姐有高就了，恭喜你啊！我们公司的薪水非常高，是高就，尤其适合那些打着梦想的旗号想赚钱的人。不是的，他们公司需要人，我介绍一些师弟师妹给，是不是？你做了就承认，赖个什么劲儿？郑主任，现在已经下班了。我个人认为，即便是上司，也无权干涉下属的时间。你跟我出来。我没做错事，为什么不能在这说清楚？如果你想在这公开丢人的话，随便你。资料你好好看一下，给你放在这儿。是想让我去他们公司，但是我不能去，所以我就推荐了我的师妹去。我这次是去帮别人送资料的。我带过这么多的实习生，我就没见过像你这么麻烦和矫情的。你要想赚钱，你就出去赚，我不会拦着你。我没有，你为什么就是不能听我解释呢？我生是高翻院的人，死是高翻院的鬼。行了，别撒谎了，累不累？乔飞，我已经知道了，你答应去他们公司了。你是怎么知道的？我再给你一次机会，你老实跟我说。没准我可以酌情处理。你真的可以酌情处理吗？你先说，我尽可能的理解你。程家阳，你是不是觉得我傻呀？你还想诱供啊？我没有，你别冤枉我了。不管你信不信也好，从没想过去他们那工作，从来没有。好，犯了错误还不承认，还理直气壮。我对你太失望，你对我抱有过希望，从来没有。那你还在假惺惺的说什么呢？下车。下车就下车。告诉你，别想再冤枉我。这件事我会如实的向田主任汇报，我还继续会查你的履历，只要有一点不干净，你马上给我走人。你就是要冤枉我到底是不是
我到底怎么你了？你知道我,我不想听你的私事，我只知道你面试迟到、发烧不报，在工作中无故离席，你就那么爱钱吗？你还需要我继续说下去吗？不需要了，我不想和一个侮辱我理想的人继续讲道理。你的理想一文不值。就因为我穷，我的理想就不值钱是吗？对，我是没有一个当翻译官的爸爸，从小可以用法语讲故事。我也没有一个会做生意的妈，我想去法国抬腿就能走。我永远是我们班最后交学费的。我如果中学毕业就去学什么稀有金属电器焊，我早就是一个高级蓝领了。我妈妈手术早就做了，根本不用担惊受怕，怕哪天会一觉不醒。我就不应该去学什么法语，我就不应该有什么理想。我这么穷，我还有理想？拿着绅士当身份，一条条给别人数伤疤，有什么本事？你什么都有，你当然不用关注这些，你只要去关注你的崇高、你的理想就可以了。但大部分人是我这种人，我们这种人一辈子都买不起一辆这样的车。你知道我们这种人要拼尽多少努力才能赶到你的起点？你呢？你只会站在你的终点嘲笑我们，走得慢。考高翻院不是选秀，你卖惨博同情是没有用的。你当然不用卖惨博同情了。你法语好，家境好，外貌好，但你再好也没有人性。你再给我说一遍。我说你没有人性。你根本关注不到别人的难处，很委屈，对吗？很想哭，对吗？想哭就靠在我身上哭吧。对不起，是我没有考虑过你的感受。来吧，来吧。你知道你说话有多伤人吗？如果你需要的是这种虚假的同情，要多少有多少。我希望你赶快给我滚出高翻云。我不会走的。由不得你。程家阳，你听好了。哎，李雷啊，你马上准备一下，替我明天的会，我明天要临时去趟天津。好，佳阳，你们那个模拟测试搞得怎么样了？有几个人要被淘汰？别那么大费周章，我还不是带错了你们三个？我挑的那几个孩子，看着好像有点弱。哦，那那个考第一那个，哎，就是你带那个乔飞，我已经放弃他了。为什么？不稳重，要求啊不要太高，要求太高就过分了。像你这样的训练，累死你都赶不上趟。那也不能留，他要是为了钱才来做翻译，就不适合我们高翻院。去哪儿？开会啊！其他人呢？其他人休息啊！你怎么上午不来，下午来？上午不是没事吗？你没说有宴吗？陈家阳昨天晚上群发了，说文小华讲座改到今天上午了。我不知道，没有人通知我呀。啊？那我不管了，我先走了啊！拜拜。这陈家阳真是想要开除我。我最喜欢小华姐讲座了。小小华姐，不不好意思。
。乔飞，你这么着急是要干嘛去啊？我我我去找程家阳，不是，我先找那个伯努瓦。伯努瓦，你认识他？是家阳介绍你们认识的吗？程家阳也认识他，我不知道是不是一个伯努瓦。不过那一届家阳的翻译官同学里有一个法国同学就叫伯努瓦。你有他照片吗？带我去看。跟我来。是认识的，他们还曾经是同事。那他为什么在酒会上装成不认识呢？所以他挖我去他们公司也是程家阳让他这样干的吧？小花姐，谢谢你，我找他算账去。乔飞，你别冲动，你听我说。小花姐，你别说了，我要找他说清楚。程家阳，干什么呀？装出一副饿虎扑食的样子。扑你，我怕吃坏肚子。乔飞同学。你怎么老这样和主任说话啊？没关系，不怪他，他已经被开除了，我已经不是他的主任了。我就知道你会这么说。你说你为了开除我，真的是处心积虑钓鱼执法的冤枉人。什么叫钓鱼执法呀？小华姐已经都告诉我了，你跟那个伯努瓦明明是认识的，你还找他来陷害我。佳阳，我不知道你们找伯努瓦来测试他们，无意中说漏嘴了。不过乔飞他真的很努力，你应该对他公平一点。我不求他对我公平，你只要别冤枉我就行了。我哪儿得罪你了？你现在就把那个伯努瓦给我找过来，咱们当面说清楚，我有没有要跳槽到他的公司？我有的话，我滚出高翻院；如果没有的话，你给我滚出高翻院。我说错了，你给我道歉就行。中文都说不清楚，还要当翻译，赶紧滚出高翻院！你别当没事人一样，你不是帮我找伯诺了吗？你你干嘛？你要打我？你你别过来，小花，讲讲还真是。伯诺啊，我不管你现在在哪儿，立刻给我来高翻院。哎，李雷，哎，伯诺，香华，你回来了。努瓦，你还是和以前一样。肖华，你在我心目中，永远是高翻员的女生。行了，先别和女神叙旧了。你好，你还记得我吗？现在，请你当着这里所有人解释清楚一件事情，就是我有没有答应过去你的公司离开高翻院？这个关于这个问题，你答应了。我答应的，不过不是现在，是不远的未来。在我的诚意感动下，小飞，我真的很有诚意。好，那我们现在把话说清楚，我们不用将来时态，我们就用现在时，就是现在，我有没有答应过你去你们公司？我有吗？嗯，那还没有。听到了吗，陈志蒙？听到了。那也就是说，未来你还是有可能离开高翻院的。在这点上，我和伯诺瓦达成共识，时态搞错了，是我不对。行了，问题处理了，大家各忙各的吧。嘿，乔飞，江其实已经给你道歉了，你就给他留点面子吧。他跟我道歉了吗？道歉了，放心吧，是我不对这个词儿，他很少用。我是第一次听他说。那我洗刷冤情了，你胜利了，你。我是越来越喜欢看你和江阳吵架了。以前都是他念实习生，现在倒好，来个绝地反击。不错，小斐，我看好你，继续坚强的待在高翻院。别，小斐，你还是考虑来我公司吧。你现在得罪了他，你知不知道他不会怀恨在心，报复你。我有得罪他吗？当然了
，你不还在他手下吗？人魔虐我千百遍。你把人魔当初恋？不，我把他当成方便面，开水浇上去总有不拧巴那天。方便面？哦，我明白了，你是要泡他？你说什么？我说错中文吗？